সুপার রেয়ার কচ্ছপ এটা হলো কোড়া মুহূতি তো এইটা হলো আরাকান জঙ্গলি কচ্ছপ আরাকান জঙ্গলি কচ্ছপের যেটা মজা হলো যে ওরা বিলুপ্ত হয়ে গেছিল ওদেরকে উনিশশো পাঁচ সালে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছিল এটার বাংলা নাম হলো হলুদ পাহাড়ি কচ্ছপ তো কমন নেমে এটাকে অনেক অনেক এলংগেটেড টর্টয়েস বলে এটাকে পিঙ্ক নোজ টর্টয়েস বলে কমন নেম আসলে অনেক থাকতে পারে কালারফুল তো ওরা হলুদ থাকে আবার কয়েকটা থাকে একটু মানে অরেঞ্জ ফরমেশন তো ও হলো তুমি যেটা বলছো আমার পিঙ্ক নোজ টর্টয়েস বলে ইনফরমেশন থেকে থাকে যে হলুদ পাহাড়ি কচ্ছপ এক হলো যে এত বড় একটা কচ্ছপ ঘরে পালাটা ফিজিবল হয় না সেই ক্ষেত্রে আর নেটিভ এলিমেন্ট পালাও উচিত না সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ আমাদের কাছে দিয়ে দিতে চান আমাদের সেন্টারের ব্রিডিং প্রোগ্রাম আছে আমরা যেখানে কালারটা একটু অরেঞ্জ হয় বাট দুইটা একই একই স্পেশিস আর এটা এটা ফিমেল ওইটা মেল এটা ফিমেল যেমন <laughs> 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 আমাদের এটা হলো আমাদের সেকেন্ড হ্যান্ড ক্লোজার এখানে আমরা যেটা করছি যে ইন্ডিভিজুয়ালি এক একটা চেম্বার করা এগুলোতে একটা করে কচ্ছপ থাকে সো এগুলো এক একটা হলো বারো ফিট বাই চার ফিট ওখানে একটা ওয়াটার বোল দেওয়া থাকে তো ওয়াটার বোলটাতে আবার মানে এগুলো ড্রেনেজ ফাংশন করা আছে পাইপটা উঠালে পানিটা চলে যাবে বেশি পানি হইলে হ্যাঁ ওভারফ্লো করবে আবার পানি ছাড়াতো তো ওরা বেশিরভাগ সময় যে পানি খেতে ইচ্ছা করে ওরা ওখানে যেতে পারে বা কিছু আছে একটু অ্যাকোয়াটিক যেমন আমরা ডিপ্রেশনে কথা বলবো কিছুক্ষণ পরে ওরা অনেক সময় পানি থাকতে পছন্দ করে নিজের বেবি না হ্যাঁ এটা হলো এলঙ্গাটার বাচ্চা ওর বয়স সাধারণ ওর বয়স মানে 4 বছর হুম ফ্লাই সো ফাস্ট সো আমরা সাধারণ আমাদের সেন্টারে এই জন্ম হওয়া এই যে দুইটা কিন্তু সে একই ব্যাচের বাচ্চা এটাতে হলুদ বেশি এটাতে কালো এটাতে কালো বেশি সো ওরা এইভাবে গ্রো করে আর কি খেয়াল করে থাকো যে এই গাছগুলা এইগুলা হলো মানে বান্দরবনের গাছ মানে ওদের ন্যাচারাল হ্যাবিটেটে যে গাছগুলো হয় যেমন বন কলা থেকে ধরে এইসব কচু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কচু তো আমরা ওদের ন্যাচারাল হ্যাবিটেটটা হ্যাঁ ওই ওটাকে এনভায়রনমেন্টাল মডিফিকেশন করে থাকে আর কি আমি এটা এটা দেখো এটা দেখো অসাম আমি জীবনে জানতাম না যে এগুলো বাংলাদেশি টর্টয়েজ আর বাংলাদেশে এত সুন্দর টর্টয়েজ আছে হুম পঁচিশটা প্রজাতি হয় আর মেরিনে আছে আরো পাঁচটা সব মিলাইয়া আমাদের ডাইভার্সিটি তিরিশটা স্পিসিজ আর কি আচ্ছা তিরিশটা পাওয়া যায়
Hvad så? খুব মজার কারণ হলো যে ওরা হলো মাথা ঢোকানোর পরে ওরা গভীর জঙ্গলে থাকে তো ওরা মানে ওরা হিউম্যান ডিস্টারবেন্স নিতে পারে না তো ওরা একদম গভীর জঙ্গলের প্রাণী তো আমাদের জঙ্গল যেহেতু নাই হয়ে যাচ্ছে এই স্পিসিসটা আসলে খুবই কম আমাদের সেন্টারে একটাই আছে কারণ এটার আরেকটা মানে আমরা চেষ্টা করতেছি এটার ব্রিডিং পপুলেশন মেনটেন করার কারণ এটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে খুবই সুন হয়তো আমাদের দেশ থেকে কারণ এটা এটা পাওয়াই যায় না বলতে গেলে তো ওর উপরে প্যাটার্নটা অনেক সুন্দর হ্যাঁ ওদের ওদের এরকম তিনটা স্ট্রাইপ মার্কিং থাকে আর কি একটু যদিও একটু হোল দেয় বা যেহেতু ওরা একটু শেডে থাকে ওদের গায়ে একটা শেওলা এসে পড়ে আর কি এটাকে বলে কোরা মুহূতি কমন নেম কিল বক্স টার্টল বক্স টার্টল ডিম দিলেও ডিম ফুটবে না ঢুকলে পাবা আমাদের সবার এটা খুব ভুল ধারণা থাকে টার্টেল মানেই পানিতে যেমন ওর স্পেসিফিকেশন ওর একটু ওয়েব ফিট ওর বডি স্ট্রাকচার সবকিছুই টার্টেল কিন্তু ও থাকে পাহাড়ে মানে তারপরে ব্ল্যাক মার্কেটে কিছু স্পেসিমেন্ট পপ করে তো ওর থেকে সবার খোঁজ শুরু হয় যেটা কোথায় আছে এটা তো বিলুপ্ত জিনিস বিলুপ্ত থেকে ফিরে আসতেছে তো তখন এটা খুঁজতে খুঁজতে মায়ানমারের কিছু সায়েন্টিস্ট ওরা রাখাইনের একটা স্টেটে খুঁজে পায় তখন বলা যায় যে এটা একমাত্র মায়ানমারের এই জঙ্গলে আছে আমরা দুই হাজার চোদ্দোতে এটা বাংলাদেশে খুঁজে পাই অ্যান্ড আমাদের কাছে এখন দিয়ে দেয় আর কি তাকে বিলুপ্তর পথে ফিরায় আনার চেষ্টা তো যেটা হয়েছে যে প্রকৃতিতে মেল খুব কম পাওয়া যায় আমরা লাস্ট ইয়ার কয়েকটা মেল স্পেসিমেন পেয়েছি আমরা আশাবাদী যে আমরা নেক্সট ইয়ার হোপফুলি ওদের ওদের ডিম পাবো ডিম পাওয়া হলো ফার্স্ট কথা তারপর হলো ইয়ার কথা যে বাচ্চা হবে না কারণ এইগুলার অনেক সেন্সিটিভ যেমন কিছু কিছু জায়গায় আছে যে ওদের হ্যাচিং রেট মানে ডিম হ্যাচিং রেট ইজ লেস দেন ফাইভ পারসেন্ট 
মানে খুবই ডিফিকাল্ট আর দ্বিতীয়ত যেগুলোর উপর কোনো ইনফরমেশন পাওয়া যায় না কারণ এগুলো খুব লেস নন ওয়ার্ল্ডে হয়তো বা হাতে গোনে কয়েকটা জুয়ের কাছে স্পেসিমেন আছে কারণ এগুলো সুপার রেয়ার সো ও ওদেরকে যাতে মানে আমি যে কারো কাছে জিজ্ঞেস করব যে এটা কি হয় করতে ও জানে না তো আমাদের কাছ থেকে আমরা যে যে কয়েকটা সেন্টারের কাছে আছে আমরা এখানে এখন কতগুলো আছে আপনাদের এখানে আমাদের সেন্টারে টোটাল কতছপ আই থিংক 150 প্লাস মনে হয় আমি एग्জ্যাক্ট নাম্বারটা জানি না একটা অনেক আছে ওই মানে ফাউন্ডার পপুলেশন থেকে ধরে হ্যাস্টিং পপুলেশন অনেকগুলোই আছে আপনারা রিসেন্ট কোন এ কালেক্ট করেছেন অর ইয়া কালেক্ট করেছেন যেগুলো আমরা একটু দেখতে চাই আমরা আমরা দেখাবো তো এখানে তো দেখালাম যে আমাদের বড় ইন্ডিভিজুয়ালগুলো আমরা আমাদের আরেকটা সেন্টার যাচ্ছি হ্যাঁ এটাই যে বলো না এরকম এক পিচি আছে আমাদের কাজ দেখছিল বান্দর বনে বুঝছো তারপর কয়েক মাস পরে আসছে আয়শা দাদা তোমার জন্য জিনিস আছে কি আছো আমি তো বেড়াইতে গেছিলাম মিয়ানমার আমার এক আত্মীয়র বাড়িতে গিয়া দেখি বাচ্চা কচ্ছ পাইছে তিনটা ওরা পাইছে আমি নিয়ে আসছি তোমার জন্য যোগাযোগ করতে হবে আমাদের পেজ বা আমাদের সংস্থার সাথে যোগাযোগ করলে যে আমরা এরকম ইউনিভার্সিটি তো আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা একটু জুতা খুলে ঢুকি হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই রুমটা এখনো আন্ডার আন্ডার মানে কনস্ট্রাকশন আন্ডার প্রসেস হুম সো এটা হলো আমাদের ইনডোর ফ্যাসিলিটি তো ইনডোর ফ্যাসিলিটিতে আমরা সাধারণত প্রথম এক বছর আমরা ইনডোর ফ্যাসিলিটিতে রাখি সো যেটা বলা বলতেছিলাম যে যে বিশাল দানব কচ্ছপ অর্ণবের উঠাতে খবর হয়ে গেল এটার একদম ফ্রেশ বাচ্চা হ্যাচলিং তো ওর বয়স হলো এখন আট মাস সরি ওর বয়স এখন আট মাস আট মাস হ্যাঁ তো ওরা ওরা যখন জন্মায় ওদের ওয়েট থাকে সামওয়ের বিটুইন পনেরো থেকে সতেরো গ্রাম এই যে কিছুক্ষণ আগে আমি উঠাই আমার পুরো জান বের হয়ে গেছে ওই সেম প্রজাতি আমি হাতের তালুতে রেখে দিছি তো এইগুলা মানে এরকম ডিফারেন্ট সাইজের থাকে তো আমাদের ও হয়তো বা রিলিজ হবে তো ওর বয়স তিন বছর ক্রস করলে ও আবার রিলিজেবল হবে আর কি আমরা যেটা করি যে আমরা তিন বছর কেন রাখি আমরা যেটা করি যে আমরা ওদেরকে হেড স্টার্টটা একটু একটা বের করি আমরা ওদেরকে হেড স্টার্টটা দিতে চাই যে ও জঙ্গলে গিয়ে যে ওর একটা বেটার চান্স থাকে সারভাইভ মানুষ ছাড়া যাতে করে অন্য কোনো পশু পাখি না ইয়া করতে পারে যতটুক সম্ভব আর আমরা ক্যাটেগরি ধরে রাখি তখন আমরা ইন থেকে ওদেরকে ওই খাবারও মানে খাবারও মেইনটেইন করে রাখি যে ওরা জঙ্গলে যা পাবে তাই যাতে খায় ওরকম মেইনটেইন করার চেষ্টা করি আর কি আচ্ছা এগুলো সাইজটাও মানে এটা একটু ছোট একটু বড় নাকি হ্যাঁ এগুলো হলো যে মানে একই ব্যাচ কিন্তু একই ব্যাচের আরো বড় আছে সো কি গ্রোথ কখনো সবগুলো সমান হবে না কিছু ছোট হবে কিছু বড় হবে এগুলো হলো জেনেটিক্স যত রকম খাবার খাইতেছে তারপরে এর উপর ডিপেন্ড করে জেনেটিক্স এর উপর করে আর কি শাক আছে সবজি আছে অনেক সময় ক্যালসিয়াম দেওয়া থাকে ফ্রুট দেওয়া থাকে কিছু পার্সেন্টেজ কারণ সুগার ভালো না সো ইন্ডিভিজুয়াল ওয়াইজ যেমন ডিপ্রেসার কথা বললাম তার খাবার কালারফুল না হলে তার ভালো লাগে না তো এরকম তো প্রোটিন সোর্সের জন্য আলাদা আলাদা জিনিস করা হয় যেমন এখানে যদি দেখে থাকো এই যে এটা হলো ওদের প্রোটিন সোর্সের জন্য সুপার ওয়ার্ম এ সুপার ওয়ার্ম এটা সবাই চিনে তো সুপার ওয়ার্ম কালচার করা থাকে সুপার ওয়ার্ম মিল ওয়ার্ম আর তো আমাদের কালচার আছে আর এটা হলো ইনকিউবেটর আমার জাদুর বাক্স এটা হলো আমার জাদুর বাক্স যেখানে আমরা আসলে ডিম ফুটাই তো এই জায়গায় আপাতত অল্প কিছু ডিম আছে এটা হলো এলঙ্গাটার ডিম এখানে 
ক্যাচ করতে কতদিন লাগে এলঙ্গাটার মানে ইউজুয়ালি মিনিমাম হ্যাচিং ডেট হলো হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ডেজ অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম ইস টু হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ডেজ টু হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ডেজ এইটি ডেজ কি বলে এত টাইম লাগে এত টাইম লাগে সো এগুলো হলো মেল ফিমেল ভাই মানে দুশো আশি দিনের ভিতরে হ্যাঁ একটা ডিম ফুটে তারপরে বিশ বছর লাগে ওইটার একটা এমন একটা এজ আসতে যে এটাকে কেউ হার্ম না করতে পারে শুধু মানুষ তারপরে সে বংশ বৃদ্ধি করতে পারবে এরপর এত লম্বা প্রসেসের পরে তারপরে যদি ওটাকে কেউ ধরে আমরা উঠায় উঠায় বিক্রি করতেছি কিন্তু জাস্ট চিন্তা করো যে এই একটা বাচ্চা হইতে নয় মাস তারপরে আরো কয়েক বছরের ব্রিডিং ম্যাচিউরিটি সো ওদের আমি যদি নিচে হলুদ উপরে একটা টিয়া সবুজ খুবই সুন্দর কিন্তু রেডিয়াস রাইডার এই যে সেই মানুষজন পালতেছে পাইলা করে কি আমাকে আমাকে হাজার হাজার মেসেজ আসে জাহাঙ্গীরনগর লেকে বাসিং করতেছে রেডিয়ার স্লাইডার আমার নেটিভ কচ্ছপের রেঞ্জ যখন দখল করে ও আর একটু হার্ডি সো ও অন্য গুলোর আউট কমপ্লিট করে দেখো খাবার আছে অল্প আমার মনে হয় যে আমরা ফরেন গচ্ছপ পালি আমাদের নেটিভ যেহেতু গচ্ছপ পালা ও নিষেধ আমরা পালি কিন্তু আমরা একটু রেসপন্সিবল হই যে ওকে কমিটমেন্ট দিয়ে রাখবো না হলে রাখবো রাখবো কিন্তু ওই ছোট থাকতে পাঁচ ছয় বছর পরে যাতে করে পুকুরে ছাড়িয়ে দিলে সমস্যা হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া আমাদের আপনার এত সুন্দর একটা ইয়ে দেখানোর জন্য অ্যান্ড আমি যেটা বলতেছিলাম যে যে স্টুডেন্টরা যদি ভিজিট করতে চায় জি অথবা কোনো এডুকেশনাল পারপাস যে এইগুলো সম্পর্কে জানতে চায় ভাইদের থেকে ইনফরমেশান জানতে চায় আমি ভাইদের পেজের লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা ওইখানে ভাইদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন আর থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আর যদি কোনো সময় ওই ওই যে নতুনগুলো যেগুলো বেবি মেল পাইছেন এগুলো যদি এগ দেয় অ্যান্ড বেবি টেবি আবার আসবো ইনশাল্লাহ ভলেন্টিয়ার হিসাবে ঠিক আছে